Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number three, that is flowers and steeds, and today I will deliver its second lecture. So, my dear students, let's start the lecture with an activity. For this activity, you need the flower again. ताकि आप इसको practically perform करें, तो सबसे पहले आपको find out pollen grains in anther. ठीक है तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एंथर और फिलामेंट आर टू गेट कलेक्टिवली कॉल्ड द मेल पार्ट एंड दे आर कॉल्ड स्टेम इन सो द टॉप पार्ट द सैक लाइक पार्ट ऑन द फिलामेंट इज कॉल्ड द एंथर सो आपने इनको ऑब्जर्व करना है इन साइड इट दे फील वेरी पाउडरी मैंने इनको चेक किया था एंड वट नेक्स्ट यू नीड टू डू इज इसके बाद आपको फील द टेक्स्चर ऑफ द एंथर आपको इनके टेक्स्चर को फील करना है दे फील पाउडरी then transfer the pollen grains from one flower to an other uh, with the help of cotton bud ab aapko cotton bud se ya i am using my fingers aapko isko stigma ke upar place karna hai theek hai so the hair is the stigma the sticky part of the flower i will place it on the top of the flower theek hai so idhar se hi jo hai wo pollen tube generate hoti hai and it goes down towards the ovary and it the uh, sperm cells are transferred from the top to the bottom through that tube सो so, इस तरीके से आपको जो है वो पार्ट्स को अलग करके और फिर आप खुद से उनको ऑब्जर्व करें और उसको जो है वो ट्रांसफर करें क्योंकि आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड ऑन द स्टिकी स्टिग्मा द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लॉर सो माय डियर स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस टास्क I hope everybody has performed it. I hope you have also enjoyed it. So, my dear students, let's move forward. So, in today's lecture, the students will be able to define pollination and describe its types with examples. So, आज आप pollination के बारे में पढ़ेंगे, इसको define करना सीखेंगे और इसकी different जो types हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. So, my dear students, um, Allah says in Quran, and grain having husks and scented plants. So, Allah Taala ने कहा है कि कोशे हैं जो कि जिनमें भूसा भी होता है और प्लांट्स भी अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं जो खुशबूदार होते हैं जैसे कि फूल हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैव यू एवर ऑब्जर्व पोलन ग्रेन्स आई हैव जस्ट ऑब्जर्व देम बहुत फाइन होते हैं पार्टिकल्स इनके दे आर इन द एंथर और आपको इनको मैग्नीफाइन ग्लास से जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलिनेशन कि जो इंसेक्ट्स हैं ये फ्लावर्स से उनका नेक्टार पीने आते हैं फॉर देयर फूड एंड व्हेन दे सेट ऑन द फ्लावर्स सो द पोलन ग्रेन्स आर अटैच्ड टू द लेग्स ऑफ द प्लान फ्लावर एंड व्हेन दे सेट ऑन द नेक्स्ट फ्लावर सो दिस इज हाउ पोलिनेशन अकर्स सो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर थर्टी एट योर साइंस फाइव बुक्स very good i hope everybody has opened the page let's start the reading and discuss about pollination pollination and its types stamen and carpel play their role in seed production pollination in first stage in seed production in this process pollen grains are transferred from anther that is male part of the flower to stigma female part of the flower pollination takes place within the flower of the same species for example pollen from tulip plant can only pollinate विद एन अदर ट्यूलिप प्लांट सो माई डियर स्टूडेंट्स पोलिनेशन जो है वो तब होती है जब इंसेक्ट्स जो हैं दिस सेट फ्राम प्लांट टू प्लांट और um, इस तरीके से भी होती है और दो तरीके हैं पोलिनेशन के उनकी टाइप्स हम बाद में पढ़ते हैं लेकिन बेसिकली पोलिनेशन क्या होती है कि जब एंथर से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिकी स्टिग्मा जो है उसके ऊपर जो है वो फॉल करते हैं तो पोलिनेशन का फर्स्ट प्रोसेस है ये प्लांट रिप्रोडक्शन का कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिकी स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन अभी सिर्फ ट्रांसफर हुआ है इसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो पूरी रिप्रोडक्शन अकर होती है और सीड्स और फ्रूट्स जो है वो बनते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पोलिनेशन क्या है देर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन अकर्स वेन pollen grains from the anther fall directly to the stigma of the same flower or stigma of another flower of the same plant it is the basic type of pollination as it involves only one plant it is a simple and quick mode of pollination that does not need an external source to transfer pollen grains 
सो माय डियर स्टूडेंट सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है कि जो सेम फ्लावर है उसके जो पोलन हैं वो दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट यानी कि एक पौधा है और उसके ऊपर जो है वो ये देखें कि यहाँ जो है ये एक फूल है एक पौधे पे और इसके जो एंथर्स हैं इसके अंदर से पोलन जो हैं वो ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा के ऊपर और दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन सो ये एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही प्लांट में अगर यानी कि अगर इस फूल से इसी प्लांट के दूसरे फूल के ऊपर जो है वो एंथर्स जो है वो फॉल करेंगे या सॉरी पोलन अगर फॉल करेंगे तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन इसके अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए था जिसने जो है वो पोलन को स्टिग्मा के ऊपर या फीमेल पार्ट के ऊपर ट्रांसफर किया सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पोलिनेशन एंड दिस इज द क्विकेस्ट मोड ऑफ पोलिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन क्योंकि ये विद इन द प्लांट हो गई सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस पोलिनेशन जब इंसेक्ट्स जो है वो नेक्टार पीने आते हैं प्लांट का तो उनके फीट के साथ पोलन अटैच हो जाते हैं जो कि एंथर के अंदर है एंड देन दे विल मूव टू एन अदर फ्लावर ठीक है सेम स्पीशी के दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो जो इनके पैरों पर पोलन लगे हुए हैं वो स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाएंगे दूसरे फ्लावर के और फिर दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल जो है वो इंसेक्ट इन्वॉल्व था सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस पोलिनेशन ऑन पेज नंबर थर्टी नाइन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन अकर्स वेन पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर फॉल ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ एन अदर प्लांट यानी कि दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गिरेंगे ऑफ द सेम स्पीशी लेकिन स्पीशी सेम होनी चाहिए यानी कि रोज का रोज के साथ ही जो है वो पोलिनेट हो सकता है किसी और के साथ नहीं हो सकता इट इज अ कम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन एंड इट इन्वॉल्व डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज सो माई डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर डिफरेंट प्लांट सेम स्पीशी के हो सकते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पोलिनेशन है सो माई डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल सोर्स जो था इंसेक्ट्स के तौर पर जो है वो इन्वॉल्व था सो है यू कैन सी कि ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं लेकिन सेम स्पीशी के हैं दोनों ही हिबिस्कस प्लांट्स हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग पौधों पे लगे हुए हैं तो ये जो पोलिनेटर है या इंसेक्ट है ये यहाँ नेक्टार लेने आया था इसके पैरों पे ये पोलन जो हैं ये अटैच हो गए नाउ इट विल सेट ऑन द दिस फ्लावर एंड द पोलन विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर इसके नीचे इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन ठीक है सो वट बेसिकली पोलिनेशन क्या है द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा स्टिकी स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन ठीक है एंथर्स का पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने को हम पोलिनेशन कहते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज पोलिनेशन फ्रॉम वन फ्लार टू एन अदर फ्लार दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन ओके बिकॉज देर इज एन एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व इन इट सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रीन गिवेन ऑन पेज नंबर थर्टी नाइन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रीन फ्रॉम वन फ्लार टू एन अदर इज क्रॉस इन क्रॉस पोलिनेशन बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स ऑल्सो नोज एज पोलिनेटर्स सच एज बर्ड्स बीज बैट्स बटरफ्लाईज मोथ्स बीटल्स और अदर एनिमल्स विंड एंड वाटर ऑल्सो डिराइव द पोलिनेशन प्रोसेस द प्लांट यूज इट्स कलरफुल फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स सो माई डियर स्टूडेंट्स क्रॉस पोलिनेशन के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं मुख्तलिफ एक्सटर्नल सोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं इट कुड बी अ बर्ड इट कुड बी एन एनिमल इट कुड बी अ बीटल और एन इंसेक्ट और विंड और वाटर ठीक है इस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन होती है और जो कलरफुल पैटल्स हैं ये पोलिनेटर्स को या डिफरेंट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं ताकि पोलिनेशन अकर हो सो डिड यू नो गिवेन ऑन पेज नंबर थर्टी नाइन नीड टू नो यू नीड टू नो दैट When an insect pollinator visits the flower to collect the nectar, it accidentally picks up the pollen of its body on its body. As it goes on to another flower, it will deliver some of that pollen to the female part of the flower of the same plant species. Sometimes the pollen grains are transferred by wind. The world's most important crop plant, wheat, rice, corn, rye, barley, and oats, are pollinated by wind. सो माई डियर स्टूडेंट्स पोलिनेशन जो है वो ये इंसेक्ट्स के थ्रू भी होती है एनिमल्स के थ्रू भी होती है और ये हवा के जरिए भी होती है 
व्हीट राइस कॉर्न रे और बार्ले में या ओट्स में पोलिनेशन विंड के थ्रू होती है पोलन ग्रेन आर ऑल्सो कैन ऑल्सो फ्लोट ऑन वाटर सम ऑन वाटर सर्फेस अंटिल दे कॉन्टेक्ट द फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशी क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर्स इंक्लूड ग्रास एल्फाफा बनाना मेज पम्पकिन खिकम्बर मेलन ब्रॉकली समर रेडिश टोमेटो बीन बीट रूट कैरेट्स कैबेज कॉलीफ्लावर अनियन पेपर पी एट्सेट्रा सो माई डियर स्टूडेंट्स जो क्रॉस पोलिनेशन जिन प्लांट्स के अंदर होती है उन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स क्रॉस पोलिनेशन पानी के जरिए भी होती है हवा के जरिए भी होती है एनिमल्स के जरिए भी होती है क्योंकि इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहिए इसलिए इसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस वॉट यू विल डू एज यू नीड to download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher so my dear students define the following self pollination and cross pollination very nice you can do this very easily you can also take help from the book now fill in the blanks pollen grain is stage in uh, po pollen grain is dash stage in seed production two modes of pollination are dash and dash wind and water drives the dash process pollen grains are transferred from dash to dash plants uses its colorful flowers to attract dash so complete this worksheet now is the time for evaluation how transfer of pollen grain is possible it can be self uh, by self bhi ho sakta hai ye self pollination ke through or cross pollination ke through bhi what are, what uh, types of uh, what are the types of pollination cross pollination and self pollination so my dear students quickly note down your homework home activity and list five self pollinating and five cross pollinating flowers uh, collect paste and label the flowers of your enlisted plants so my dear students aapko five self pollination or five cross pollination ke flowers ke naams likhne hain names likhne hain self pollinating flowers are arum lilies tridex iske alawa uh, tomato flowers peep uh, flowers and um, uh, okra they have they can self pollinate then comes cross pollinated flowers sunflowers petunia poppies dragon uh, snap dragons and violets they can all cross pollinate so similarly you can collect the pictures and you can paste them and write their names uh, this is also your homework given on page number 40 independent activity uh, fill in the spaces of uh, to express the types of pollination aapko inki spaces ko fill karke batana hai ki inme se kaun si self pollination hai aur kaun si cross pollination hai this is self pollination and this is cross pollination So, my dear students, on page number forty-two, you will also do question uh, exercise number A, uh, MCQ number three, and from exercise number C, you will do question number two in your notebooks. What have we learned today? Today we learned that stamen and carpel play their role in the pollination of for the first stage of seed production. Two types of pollination we also studied about that: self pollination and cross pollination so my dear students i hope you have enjoyed today's lecture in the next lecture uh, we will discuss uh, about uh, different uh, types of other things that the flower has the their reproduction processes until then keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz